ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു വിക്രം സാരാഭായ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു ദൈനിക ജൈന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അഹമ്മദാബാദിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കോസ്മിക് റേകളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്ത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി നേടി തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ കോസ്മിക് റേയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറുമായി ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ അണുശക്തി കമ്മീഷനിൽ അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെ വെറും ശൂന്യാകാശ യാത്രകളായി വഴിതിരിച്ചു വിടാതെ വാർത്താവിനിമയത്തിനും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തുമ്പയിലെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് വിക്രം സാരാഭായ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർദ്ധമാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ശില്പിയും അദ്ദേഹമാണ് റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായി എന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ നാസയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ടെലിവിഷൻ പരീക്ഷണം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു സൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടെലിവിഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പിന്നാക്ക ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയുണ്ടാക്കി മലയാളിയും പ്രശസ്ത നർത്തകിയുമായ മൃണാളിനി സാരാഭായിയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന മൃദുല സാരാഭായ് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ സഹോദരിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് കോവളത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പത്മഭൂഷണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷണം നൽകി രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു